Hola, soy Seba Restrepo, el profe, y les doy la bienvenida a mi canal Edu, Acción y Pedagogía. En el presente capítulo de Recursos Digitales del Siglo XXI, les traigo un video tutorial de una herramienta muy sencilla de manejar, pero es muy potente con las funciones que tiene, llamada Jixi Meet, una herramienta que permite hacer videoconferencias y que permite albergar un número limitado de personas y además puedes tomarte el tiempo que desees para la videoconferencia. Es muy potente. Así pues que... ¡Conectados! ¡Vamos, vamos a ello! Hola, hola, soy Seba Restrepo, el profe, y les doy la bienvenida al tutorial de Jixi. El primer momento o el primer paso que vamos a hacer es testear en el navegador predilecto Jixi. Seguidamente vamos a darle clic a la URL que aparece como primera opción. Nos lleva a la ventana principal de Jixi. Allí vamos a buscar el botón de empezar una reunión y le vamos a dar clic. Seguidamente nos abre una ventana, vamos a ir al bloque de comenzar reunión y le vamos a dar un tema a nuestra reunión. En este caso lo voy a denominar conferencia y voy a ir al botón de ir y le doy clic. El programa automáticamente me genera la plataforma donde voy a desarrollar mi conferencia. Hola, hola, yo soy el profe Seba Restrepo y lo que voy a hacer a continuación es invitar a la conferencia a mis estudiantes. En este caso voy a ir a la URL en la parte superior, le voy a dar control C o copiar y voy a ir al correo electrónico. Voy a testear eh, los usuarios destinatarios que quiero que estén en la reunión como estudiantes y les eh, anexo la URL, es decir, copio y pego allí la URL que me eh, facilitó el programa y le doy enviar. Automáticamente el programa lo que hace es enviarles eh, la URL de la reunión a las personas las cuales van a estar en, en, en la videoconferencia. Ellos les dan clic allí a ese link y automáticamente sin tener que descargar ningún programa, el programa lo lleva a esta misma plataforma donde a continuación vamos a ver cómo es el proceso y qué tan rápido es. Se lo acaba de enviar, en unos minutos se conecta. En este caso voy a hacer como si mi esposa fuera una estudiante y ella se va a conectar rápidamente. Hay que tener en cuenta que mmm, el programa de Jixi es un programa que puede albergar un número ilimitado de personas, así como el tiempo que se hace para desarrollar el proceso. En cualquier opción, eh, los tiempos son ilimitados. Eh, aquí tengo ya a mi esposa conectada. Vamos a preguntarle cómo le fue con la conexión. Hola Diana, gracias de antemano por estar aquí conectada. ¿Cómo te fue con la conexión? Hola, bueno, simplemente fui a mi correo y le di clic a la URL que me habían enviado y el programa automáticamente me envía a la conferencia. Muy bien, Diana, muchas gracias por participar en la videoconferencia. Te voy a pedir el favor de que apagues el video y apagues el control para que el programa ruede mucho más rápido. De igual forma, eh, vamos a estudiar todos los botones que tiene este programa. Un botón es denominado compartir pantalla. Este botón acá es donde yo como eh, ponente o videoconferencista o conferencista comparto mi pantalla y lo que aparezca aquí en la pantalla lo van a poder ver todos mis estudiantes. Una segunda... Un segundo botón o comando es la manito que está aquí en la parte inferior izquierda. Esa manito es para que las personas que quieran interactuar eh, levantan la mano, le estripan ahí y las personas lo que hacen automáticamente, como aquí está haciendo Diana Díaz, levantando la mano, piden la palabra para hacer eh, alguna sugerencia, algún reclamo, alguna inquietud o aclarar alguna duda. Seguidamente está acá la, la bomba donde abre toda la, la, la plataforma para hacer el chat y tener la conexión testeando con los estudiantes. Acá yo les puedo decir, hola, soy el profe Sebas y les envío. Y ahí empieza la conexión mediante testeo. Otro grupo de comandos que tenemos es acá en el medio. Está el botón rojo que es para terminar la conferencia. Está a la mano izquierda de ese botón el micrófono. Eh, con lo que yo hago en este momento es activar o desactivar eh, el micrófono en caso de que alguna persona quiera eh, participar. Entonces tú le permites eh, la apertura del micrófono. Él lo abre y listo. Ahí él empieza, como hizo ahorita Diana, a manifestar cómo le ha ido con el proceso en el video tutorial. Y seguidamente también hay una videocamarita. Lo que hizo Diana fue desconectar la camarita. Le dio ahí y desconecta la videocámara. Aquí yo también lo voy a hacer. Automáticamente me voy. Mire la parte superior donde yo debería estar conectado. Y le vuelvo a dar acá y ahí me va a volver a aparecer el comando donde estoy yo en el proceso eh, dando la videoconferencia. Hay unos tres punticos en la parte, super, en la parte inferior 
derecha, esos tres punticos es lo que me permite a mí administrar todo el proceso de la videoconferencia. Voy a empezar con el número uno donde dice Sebas, para... Para que a ustedes les aparezca el nombre, tienen que ingresar aquí a, este, a esta función que se llama perfil. Dar el nombre completo, Sebas o Sebastián. E introducir, si quieren, el correo electrónico. Ojalá sea de Gmail para conectar las otras funciones que tiene esto que a continuación les voy a mostrar. Hay una función que se llama dispositivo. Aquí está la cámara, el micrófono y la salida. Aquí es donde yo puedo hacer el proceso de reproducción de sonido y video. Y mirar a ver si es de alta o de baja calidad. Tengo un calendario el cual lo puedo anexar con Google Calendar o calendario de Google y hay una función que es muy importante que se llama Max. Si yo hubiese querido antes de que ingresara Diana a la videoconferencia, hubiese apagado los micrófonos y los videos y nadie, nadie hubiese podido instalar. Aquí eso es lo que permite a la persona que está haciendo la conferencia es conectar y permitir que las personas que se vayan ingresando no se lleven mucha o de la banda ancha para que el programa pueda correr rápidamente. Otra función que es muy importante y que aparece acá es administrar la calidad de la función de la pantalla. Vamos a tener acá definición de alta calidad o bajo consumo de, de ancho de banda. Con el fin de que el programa ruede mucho más rápido, yo les eh, recomiendo alta calidad eh, en el caso de que ustedes tengan buena conexión. Si no tienen buena conexión, entonces una, una eh, tabla media de, de capacidad, es decir, mmm, una calidad donde dice definición estándar. Seguimos con el otro, la otra función, se denomina ver pantalla completa. Si yo le doy clic ahí, todos los comandos que aparecen, mire, la pantalla se maximizó o lo vuelvo a dar acá en la misma función y lo que hace es minimizar la pantalla. Hay una función muy potente que pocos, pocos, pocos eh, plataformas de videoconferencia tienen y es iniciar transmisiones en vivos. Esas transmisiones en vivo lo que hacen es conectarme con mi canal en YouTube si lo tengo y hacer una conexión en vivo. Él automáticamente me pide una contraseña de un usuario que es de Gmail, yo ya la tengo y él simplemente lo que hace es hacer la, eh, la conexión con YouTube y me hace una conexión en vivo lo otro tiene que ser con iniciar grabación aquí en el punto donde dice iniciar grabación es muy importante esta, esta función porque las personas que no se conecten puede ver posteriormente la grabación de esta videoconferencia yo la puedo subir por ejemplo a youtube o a otras plataformas y ellos pueden eh, mirar dónde quedó la grabación y ver posteriormente lo que se dijo hay una función muy potente de esta, de esta plataforma de Jixi que se llama compartir video de youtube yo puedo coger eh, desde acá darle clic acá y traer un video un video desde youtube y listo automáticamente lo puedo reproducir y que todas las personas que me están acompañando lo vean y de aquí para abajo hay una función que se llama compartir eh, desenfocar mi fondo ahí lo que hago es eh, cambiar un fondo etcétera ajustes que cuando yo le doy ajustes pues eh, me permite irme donde yo les mostré primero de hacer el cambio de el dispositivo de audio de video entre otros estadísticas de, del locutor y ver accesos directos esto es lo que tiene Jixi, es una plataforma muy limpia, muy tranquila, es una plataforma muy potente, como les decía ahorita, alberga ilimitado número de personas y puedes tomarte el tiempo necesario, el que tú quieras, para llevar la videoconferencia. Así pues que los invito a que la utilicen, la analicen y la prueben, es muy buena. Eh, no es más, espero que se suscriban en la campanita, espero que se suscriban a mi canal Educ, Acción y Pedagogía y ¡Conectados! Bye, bye.